지금 시각은 7시 15분입니다. 나 희망의 대선과 지설에서는 MZ 세대 표시비에 관심이 모아지고 있습니다. 1980년대, 2000년대 초반까지 그러니까 지금의 10대에서 30대까지 국내 인구의 약 30%가 되는 세대인데요. 이들을 위한 여야 대선 후보들의 다양한 공약들이 쏟아져 나오고 있습니다. 오늘 정가직설에서 강원도의 양정당의 청년 선대위원장을 모시고 2030 청년 세대의 이야기를 직접 들어보도록 하겠습니다. 네, 더불어 민주당 강원도당의 박영민 청년 공동선대위원장, 국민의힘 강원도당의 진민식 청년 공동선대위원장 두 분과 함께하겠습니다. 네, 어서 오십시오. 네, 네, 반갑습니다. 네, 이번에 두 분의 선거에 향배를 가름할 세대를 대표해서 두 분을 모셨습니다. 먼저 감사드리고요. 자, 먼저 젊은 세대가 이렇게 정치적으로 주목을 받게 된 이번 이 상황에 대한 이유를 두 분께서는 어떻게 보시는지 좀 궁금합니다. 먼저 좀 말씀해 주시죠. 네, 일단 청년 세대들이 주목을 받고 다양한 대안들을 이제 내놓고 있는 상황들은 아. 어, 즐겁게 받아들일 만한 일이긴 하지만 반대로 보면 그만큼 청년 세대들이 어, 어려움에 처해, 처해 있다라는 생각이 들기도 하고요. 어, 국격은 높아졌고 경제는 성장을 했지만 그 과정에서 아. 과연 그거의 성장이 청년들에게 고로시 전달이 됐는지 그런 부분들이 조금 문제였다고 생각을 합니다. 청년들이 네. 경제 성장 속에서 많은 기회의 박탈을 받아갔고요. 그리고 기존 세대에 비해서는 어, 풍족하게 살았다고는 하지만 앞으로 미래에 대한 성장에 대한 그 탈출구가 없었던 부분이었던 것 같습니다. 그래서 네. 어, 기존 정권에서는 이제 정권이나 정치권에서 이런 불평등을 해소하기 위한 다양한 정책들을 내놨지만 어, 대중적인 지지를 얻지 못했던 네. 부분에 대해서는 반성을 해야 될것 같고요. 네. 그렇지만 이제 앞으로 이 청년들이 앞으로 대한민국의 발전에 중요한 축으로 네. 자리한다는 라 것은 어, 명확한 사실인 만큼 네. 아, 이제 이런 청년들의 표심을 잡는 것이 중요해서 이렇게 그렇습니다. 각광을 받고 있지 않나 생각합니다. 사회적인 성찰이 필요한 부분이 또 아닌가 싶은데요. 네, 진 의원장님 어떻게 보십니까? 네, 저는 크게 세 가지 이유가 있다고 생각합니다. 첫째로 통계청에 따르면 은 네. 대한민국의 인구가 작년에 처음으로 감소하고 있다고 라 나왔습니다. 인구 감소에 따른 경제 인구 네, 이제 천천히 말씀해 네, 주시기 바랍니다. 경제활동 위축에 네. 대비하기 위한 2030의 활동이 되게 중요하다고 라 생각하고 있고 대한민국의 미래를 결정하는 네, 세대이기 네. 때문에 2030의 역할이 중요하다고 라 생각을 합니다. 둘째로 여론 확산의 방향이 아래에서 위로 변하였다고 생각합니다. 네. 기존에는 어른들이 가정 내에서 젊은 세대들에게 정치에 대한 생각을 전달하고 교육을 했다면 은 현재는 아래, 아래 세대인 청년들이 부모 세대를 설득하고 정치적 견해를 전달하고 있다고 생각합니다. 네, 네. 세 번째로는 지금까지의 선거에서 2030 세대는 부동층의 비율이 상대적으로 높았습니다. 네. 따라서 이번 선거도 마찬가지라고 생각합니다. 양측의 확고한 부동층 을 지지를 기반으로 아, 양측의 확고한 지지층을 기반으로 부동층을 잡으려고 하는 전략은 네. 반드시 필요하다고 라 생각합니다. 그렇습니다. 개인과 국가적으로도 젊은 세대의 정치적 참여는 매우 크고 그 역할이 중요하지요. 네. 앞으로 두 분을 더 많이 모셔야 될것 같은데요. 자, 대선 후보에 대한 각 정당의 생각을 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 자기 당이 자기 당의 그 대선 후보가 청년 선 청년 측에게 선택을 받아야 하는 이유를 좀 먼저 듣고 상대당 후보에 대한 평가를 잠시 후에 듣도록 하겠습니다. 먼저 좀 말씀해 주시겠습니까? 음, 윤석열 후보를 뽑아야 되는 이유는 네. 여러 가지가 있지만 저는 오늘 두 가지에 대해서 이야기를 하고자 합니다. 짧게 좀 부탁드립니다. 네. 첫째는 정권 교체에 대한 이유입니다. 네. 민주주의의 성숙화를 위해서는 정권 교체는 매우 중요하다고 할수 있는데요. 정권 교체가 이루어진다면 은 국민들로 하여금 국정에 대한 신뢰도를 높이는 역할을 합니다. 음, 만일 정권교체가 되지 않는다면 여당에서는 이렇게 가도 되겠구나라고 생각하게 될 것이고 국민들은 열심히 해도 변하지 않는구나 라고 생각을 할수 있습니다. 둘째는 윤석열 후보가 가진 강점이라고 생각합니다. 네. 윤석열 후보는 사람에게 충성하지 않는다 라고 말한 적이 있습니다. 검찰총장 임명 당시에 여론이 어땠습니까? 여당에서는 윤석열 후보를 비호했고 야당에서는 공격하기에 바빴습니다. 하지만 지금은 정반대의 상황이 펼쳐지고 있습니다. 그만큼 윤석열 후보가 사람에게 충성하지 않는다는 것을 잘 보여주는 예라고 생각합니다. 네. 이처럼 우리에게는 
2030 세대에게는 강직하고 국가를 위해 헌신할 수 있는 지도자가 필요하다라고 생각합니다. 네. 민주당은 어떠십니까? 네. 어, 뭐, 어떤 우리 후보를 왜 선택해야 될지에 대한 뭐 열거 하기보다는 청년 세대 특징을 본다고 하면 당이나 이념보다는 어, 본인의 삶을 얼마나 더 나아지게 하는 정책들을 누가 잘 내놓느냐. 결국은 실력을 보는 것이 아닐까라고 네. 생각을 합니다. 그런데 지금 저희는 이제 유례 없는 사실은 위계의 사항에 처해져 있죠. 코로나19로 대변되기도 하고 그 이후에 다가올 뭐 경계 침체라든지 여러 가지 위기들이 피할 수 없는 위기들이 산적해 있는데요. 이럴 때일수록 과감한 결단과 실행력을 가지고 있는 후보가 필요하다고 생각을 하고요. 네. 그럼 이재명 후보가 성남시장 시절부터 경기도지사 시절에 여러 가지 정책들을 추진하고 작고 크고 이런 것들의 성과, 성과들을 좀 내놨던 것들이 네. 과연 앞으로 더큰 국정 수행 능력들을 대변하지 않을까라고 생각을 네. 합니다. 그래서 이 과연 이 가전 이 위기를 기회로 만들 수 있는 이 대전안의 네. 골든 타임에 어떤 서, 후보가 어, 더 나은 미래를 만들 수 있는지를 청년 사회대단 분께서 잘 곰곰이 네. 생각해 주시면. 어, 표는 어디로 갈지를 더 네. 선택할 수 있지 않을까 네. 생각합니다. 상대당 후보에 대한 평가를 이건 시간을 좀 두어서 한 30초씩만 오늘 짧게 <웃음> 이야기해 봤으면 좋겠는데 어떻게 평가하십니까? 어, 말씀을 참 잘하신다고 생각을 합니다. 그리고 말씀을 참잘 바꾼다고 생각을 합니다. 정치는 말이 생명인데 말을 이렇게 잘 바꿔서야 신뢰를 할수 있겠습니까? 네. 30초 감사드리고요. 네. 네 아, 상대당에 대한 뭐 평가를 한다는 게좀 부담스럽긴 하지만 제가 말씀드렸던 아까의 맥락에서 보면 어, 결국은 그 실력에 대한 검증이 좀 필요한데 네. 어, 윤석열 후보에서 뭐당 내에서도 국민의힘 내부에서도 국정운영 능력에 대한 좀 의구심이 있기도 하고요. 또 자주 있는 좀 말실수 같은 부분들 그 과연 네. 얼마나 청년들을 대변할 수 있을까에 대한 네. 그런 부분들이 좀 우려되지 않나 생각을 알겠습니다. 합니다. 반론 하실 말씀 많겠지만 다음 기회에 다시 모시고 듣도록 네. 하겠습니다. 자 끝으로 당 차원에서 청년들의 표심을 어떻게 얻어나갈 계획인지 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 박영민 위원장님부터 좀 해주시겠습니까? 네. 일단 뭐 청년들을 위해서 어떤 것들을 해야 될지에 대한 좀 실질적인 고민들을 많이 하고 있고요. 그렇다고 이제 어쨌든 지금 강원도를 놓고 본다고 하면 강원도의 가장 큰 문제, 강원도뿐만 아니지만 이런 지역들이 갖는 현안의 문제에 대한 고민들을 해야 되는데요. 그건 지역 소멸에 대한 문제일 거고요. 네. 그런 지역 소멸을 해결을 하려면 다양한 일자리를 창출해야 되지 않을까라고 생각을 합니다. 그럴 때 이제 이재명 후보께서 얼마 전에 이제 강원도에 방문을 하셨을 때 이제 평화 시대를 선도하는 네. 디지털 그린 뉴딜의 메카 이제 강원도를 선포를 하셨는데요. 이런 다양한 일자리를 만듦으로써 지역의 청년들이 이제 다음을 꿈꿀 수 있는 토대를 만들어 가고 어, 그런 것들을 좀 뒷받침할 수 있는 다양한 정책들을 내놓으려고 준비를 많이 하고 있습니다. 그래서 이재명 후보뿐만 아니라 이런 지역구 의원들께서도 네. 이런 군부대 이전을 통한 그 부지에 대한 뭐 혁신 기업들을 만든다거나 어, 대학을 기반으로 한 기업 도시 이런 부분들 다양한 정책들을 통해서 어, 지역의 청년들이 어, 일자리를 가지고 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있도록 네. 꼼꼼히 지원하도록 하겠습니다. 네, 진민식 위원장님의 또 전략도 좀 들어보겠습니다. 음, 대선이 먼저고 네. 지방선거는 이제 이후의 문제이기 때문에 여기서 언급하는 것은 적절하지 않다라고 생각을 하지만 다만 강원도에 거주하는 청년으로서 평소에 느꼈던 점을 말씀드리자면 청년들이 이제 갈 만한 일자리 그러니까 네. 있는가, 둘째로 주거 환경, 셋째로 교육 환경은 적절한가, 넷째로 문화 생활 시설은 과연 청년들이 영위하기에 충분한가라는 물음들이 항상 저한테는 숙제로 남아 있는데요. 네. 이 문제들을 충분히 해결해주고 정책적으로 반영을 해줄 수 있는 후보가 되어야 우리 청년들이 당연히 그런 후보에게 투표를 할 것이라고 생각을 합니다. 네. 네. 부족한 것도 사실이고 이 부분들에 대한 보완도 필요하다는 것은 모든 강원 도민이 공감할 것이라고 생각합니다. 네. 그렇다면 청년층에게 좀 국할해서 한 30초씩만 조금 더 말씀을 들어보고 싶은데요. 네, 먼저 끝으로 좀 말씀해 주시겠습니까? 네, 뭐 지금 청년 세대들이 아직 다 선택을 하지 않아서 네, 네. 스윙보터로서의 역할을 하고 있지만 네, 끝까지 각 어, 후보들의 정책들을 잘 꼼꼼히 비교해 주셨으면 좋겠고요. 네. 어, 지금은 당장에 뭐 여러 경쟁에서 주춰져서 사회적 약자로서의 위치로 하고 있지만 아까 말씀드린 것처럼 이 대전환, 역사적인 대전환의 시대에서 새로운 기회들이 많이 창출이 될 것이고 어, 이재명 후보께서 그런 다양한 일자리와 그런 전환들을 어, 리딩해 주실 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 꼼꼼히 네. 정책을 살펴봐 주시고 또 그런 청년 정책, 청년들을 좀 지켜봐 주시는 부모님들도 
아, 너무 많은 걱정을 하시겠지만 세대가 너무 빠르게 변하고 있을 뿐이지 네. 각 청년들과 부모 세대의 문제라고만 국한할 수는 없을 것 같습니다. 그래서 우리가 꿈꾸는 미래를 만들어갈 수 있는 후보들과 함께 후보와 함께 해주시면 감사할 것 같습니다. 네. 청년층의 개발 드리고 싶은 말씀 음. 특별히. 저는 이제 청년층이라는 말로 저희를 규정하고 판단하는 것을 좋아하지 않습니다. 저희는 모두 대한민국의 국민이자 네, 네. 투표권을 가진 유권자라고 생각을 합니다. 유권자로서 가장 중요한 것은 투표권의 행사라고 생각합니다. 오는 3월 9일 반드시 투표권을 행사해야 된다고 라 생각합니다. 그래야 권력을 가진 권력자들이 유권자들을 두려워하게 될 것이고 저희의 이제 당연한 권리이기 때문에 반드시 투표를 하라고 말씀을 드리고 싶습니다. 그 선택이 꼭 저희의 국민의힘을 선택하라는 말은 아닙니다. 단지 네. 여러분 자신을 위해서 그리고 가족을 위해서 현명한 선택을 했으면 좋겠습니다. 네. 정답은 없기 때문에 네. 최선을 다하는 선택만이 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 그 선택이 저희 국민의 힘이길 그냥 바랄 뿐입니다. 네. 젊은 감사합니다. 층들의 이 정치적인 적극적 참여가 예상이 되고 두 분의 말씀 오늘 매우 귀하게 잘 들었습니다. 다음에 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.